eu sou o João e esse é o ciclo de conversas é, literatura e, e arte digital ah, o intuito dessa desse ciclo é divulgação científica e cultural sobre as nossas pesquisas é, tanto de PPG Elite quanto pessoas convidadas de outros é, meios principalmente do meio mais artístico é, assim ah, no meio de pôr a mão na massa mesmo, ilustradores, <risos> é, artistas visuais, pessoas de outros cursos, para além, além da literatura, né, da letras. E essa ideia surgiu pela conta, por conta do, da quantidade de produção é, de, digital que foi feita durante a pandemia. Eu mesmo comecei a, a, a produzir é, mais material é, de experimentação artística, exploração artística, do que é, necessariamente só ensaios ou é, produção a, acadêmica, né? E aí, em conversa com a, o meu orientador, a, o Jair Tadeu da Fonseca, é, a gente pensou em fazer esses, esse ciclo de conversas aí. Fiquem à vontade é, em, em participar no chat, as perguntas vão ser no final, né? Eu primeiro vou fazer uma apresentação geral e é, sobre algumas motivações, assim, também para esse ciclo de conversas, falar sobre alguns temas polêmicos, para é, eu e o Zan, é, conseguirmos uh, conversar um pouco mais sobre <risos> esses assuntos polêmicos. E também é, vou ler poemas traduzidos inéditos da Red Line Studios, que foram feitos, produzidos principalmente também durante a pandemia, e no contexto da, da, dos lockdowns. Então, é, já vou botar aí na tela o poema e eu vou ler a versão dele traduzida. O Oráculo em Delfos não se fala, não se esconde. Andando por esta linha afiada como navalha, eu caminho pela terra, você caminha pela noite. Era uma vez deuses proclamados por pessoas, feitos de bites, acorrentados à terra, acorrentando-as à noite. A noite de altos gritos de animais fornicando com grandes olhos lunares. Esse poema é escrito por Minermos, né, ou Minermo, que foi um poeta grego do século, um século depois de Homero, e ele foi retomado por Horácio, né, quem considera um poeta lírico. Na verdade, é um pseudônimo, né, <risos> assim como o pseudônimo que eu utilizo nas produções artísticas, o Dioscórides, é é um pensador grego, né? uma figura grega da antiguidade. Minerva, na verdade, ele é um poeta anônimo italiano que publicou o diário de poemas é, é, pandêmicos né? é, numa página pessoal. E depois ele foi publicado nessa, nessa versão que vocês conseguem ver na tela, é, pela Red Line. A figura de fundo, a imagem de fundo, do Zeus Greats, ou também é, chamado... Suparno Panda é um designer indiano e professor da Wing Fox Workshop. E como eu não encontrei mais informações sobre é, os, os Creates, eu imagino que tenha sido uma encomenda específica para esse poema e para a Red Lion. Vou falar agora um pouco da motivação. É, para esse ciclo de conversas, antes de introduzir melhor o, o convidado para o debate, e que foi é, uma recomendação da professora Ramayana Lira, da Unisul, de continuar os estudos Lovecraftianos, mais numa perspectiva é, que inclua Uh, problemas para além do, do, do 
imperialismo, do racismo, do simbolismo, que já são assim, questões bastante estudadas. E aí, é, a recomendação dela foi justamente o Leonés X. Né? Esses são fotogramas do, do, do clipe Monteiro, ou Call Me By Your Name, né? onde o personagem principal, quando ele tem a revelação é, de contato ali com a cobra, né, a serpente humanoide, é, logo em seguida a imagem é cortada para esse, é, é, o, o, o plano passa para essa árvore, é, essa árvore que é renderiza uma renderização 3D, né, de uma imagem uh, de um cenário bem, assim, surrealista, e em primeiro plano, a gente vê esse trechinho em grego, que me chamou bastante atenção. Esse trecho, ele é do simpósio, do Platão, e a tradução é a seguinte, é uma tradução livre e é indireta, tá? Do inglês. Agora, quando nossa primeira forma havia sido cortada em duas, cada metade, ansiando por sua companheira, voltaria a ela. E então eles lançariam seus braços um sobre o outro e em abraços mútuos. Esse trecho foi cooptado depois na Idade Média pela, é, pelas leituras cristãs que se referiria à criação né, dos dois gêneros por Deus. E aí então o Lilo Nesdet está nos apresentando uma, outro, uma outra perspectiva que não necessariamente binária, né, que não necessariamente fechada... A, ao homem e a mulher cis. Bom, para falar de 3D, falar de produção de arte digital no contexto pandêmico, o meio que mais floresceu né, sobre essas produções foi o meio das, das polêmicas né, é, NFTs que são, é, do jeito mais simples assim dito, são contratos firmados por protocolos de é, confiança, que são assim, transações feitas dentro né, dos protocolos de confiança, ou blockchain em inglês, e eles foram, elas começaram a ser criticadas imediatamente por conta da, da poluição, poluição do, do meio ambiente, é, e por conta do caráter especulativo de capital fictício que estaria por trás da, da economia dessas, dessas artes digitais. É, o, o meme aí do, que aparece na tela foi de uma é, apresentação de, de, de moda do... É, em Londres de um diretor de arte de uma revista. Eu esqueci agora o nome dela. Então, é, ali na camiseta do modelo da Brasileira, né? Lâmpadas nos videogames, elas utilizam eletricidade de verdade. E esse, o contexto de crítica, né? Sobre a poluição do meio ambiente, está vinculada a esse tipo de imagem que agora está aparecendo, que são os galpões, né? E os... A, a primeira, em específico, é até irônica pra caramba, porque é um Tesla, é um carro elétrico, né? Com as placas de vídeo é, montadas em série para mineração, da, especificamente de moedas que, tem, que são mineradas. O que eu e o Zamarrel vamos conversar aqui são outras perspectivas de inovação tecnológica e de é, ou até outras formas né, de trabalhar com isso e complexificar um pouco esse problema para não só focar nessas grandes, é, nesses grandes centros de exploração, né? porque é evidente, ah, por mais que a, a discussão tenha sido levada assim, ao extremo sobre é, é, a poluição causada, tanto a poluição de lixo eletrônico quanto de processamento, né, a carga de processamento que é utilizada em cima desse tipo de monstruosidade burguesa, é, existem alternativas para isso não acontecer e que tem muito a ver com é, o que a gente anda discutindo na 
com é, outros professores da ciência da computação da UFSC, que é os protocolos de segurança, que é a anonimidade online, que é a capacidade também de expressar né, arte nos, nos, nos meios digitais, e que eu acho que são discussões, assim, tá na hora da gente fazer elas, e de um jeito crítico, é, e sem medo de encarar essas polêmicas, assim, e também divulgar os nossos trabalhos, aí, não deixar tudo dentro, da, <risos> dentro dos nossos é, grupos, principalmente é, que tem um público bastante estrangeiro, bastante estrangeiro, e que fica, assim, bastante fora da, da, do, do, até agora, né, do espectro teórico, e está mais na prática do, dos processos artísticos. Então, isso tem a ver com, com, a minha própria, com a minha própria transformação, assim, também. Né? Meu mestrado em Lovecraft, imperialismo sendo transformado é, em, é, em processos artísticos. E esses processos artísticos passaram pela produtificação, né? transformação de, de, de arte digital em, 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 é, a, em a valorização da arte digital. Na verdade, a transformação dela em formas de é, monetização, formas de, de, de patronagem. E, e também, se, por que não dizer, né, assim, de história, de falar de outras histórias e falar de... É, peças individuais que em outros contextos não teriam a, a força ou a capacidade de expressar o que elas acabaram expressando durante a pandemia, né? Então, assim, é, é mais ou menos por aí. <risos> Eu acho que faz sentido. <risos> Se não fizer, vamos, vamos, vamos dar um jeito de fazer. Bom, aí na tela vocês estão vendo o Guilherme, mais conhecido como Zamarrel. Ele é ilustrador, designer gráfico, freelancer, formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Desenhando desde criança, trabalha com ilustração há quase uma década e com as NFTs, animação 2D, por mais de um ano. A maior parte do seu trabalho autoral se inspira na história, né, na cosmologia tradicional de povos originários de Abiyala e ou o continente americano a qual estuda por anos e busca conciliar com seu interesse em ilustração, quadrinhos e educação decolonial. Boa tarde, João. Boa tarde, galera. Boa tarde, Zama. Tudo bem te chamar de Zama? Mesmo? Sim. <risos> é que a ideia realmente também é ter essa abertura, assim, um pouco da característica do spaces, dos spaces, né, do, é, do Twitter, é, e não ficar um negócio quadradão ali, né, acadêmico, Fechado. Bom. Você tem algum comentário para falar aí sobre a introdução, Léo? Não, é, acho que para quem é leigo assim, sobre essa questão de blockchain, por exemplo, é, quando a gente fala em NFTs, acho que a maioria das pessoas deve pensar em umas artes repetitivas, daqueles Bored Apes, essas coisas que vendem por bastante preço, assim, coisa que o Neymar comprou e tal, e que eles estão, geralmente, em, é, eles estão em Ethereum, por exemplo, que era uma blockchain minerável, assim como o como Bitcoin, mas existem muitas mais outras blockchains além, além dessas daí, e vários artistas do Brasil, no leste asiático, em outras regiões, assim, eles estão criando muito trabalho e, e imitando nessas blockchains como NFTs. E essas blockchains diferentes do, do Bitcoin e do Ethereum, que são, por exemplo, Tesla ou Solana, eles têm um impacto ambiental muito menor, assim, por, ser, por serem o que a gente chama de, de proof of stake. E o Ethereum já tem anos que está sendo divulgado que o Ethereum vai vai se adaptar e vai mudar, ele vai deixar de ser minerável também. E isso está ficando mais, mais próximo de chegar, assim, segundo, segundo os criadores do Ethereum. Mesmo. E, é, eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar sempre, porque ah, o, que, o que mostra, o que a gente sempre vê mais na mídia são as coisas que chamam mais atenção, que são, tipo, os JPGs vendendo por muito dinheiro, as blockchains que mais 
é, as blockchains das moedas que valem mais e essas são as mineráveis e não não necessariamente ver ver o lado dos artistas independentes que estão em muitos casos conseguindo comercializar é, criações próprias de um jeito que eles não fariam nunca antes assim Espectador, você pode usar o card que está no YouTube agora. Uma semana após essa entrevista, a principal rede, a Ethereum, atualizou para Proof of Stake, ou seja, ela não é mais minerável. Pois é, eu acho que é bem por aí mesmo. A capacidade de controle né, dos royalties, de diálogo com os desenvolvedores direto, assim, e um caráter até de movimento artístico, eu acho, que tomou ano passado, até no Brasil, assim, não só no Brasil, na América Latina, né? Vou ser sincero. No lá tem gente do mundo inteiro. E é, e é um negócio, assim, foi bem único, né? Para você virar concept artist de qualquer videogame, de qualquer filme aí, ou trabalheira que quer ficar no LinkedIn, fazer um portfólio, assim, com uma habilidade surreal e tal, e acaba sendo um, é, um negócio extremamente difícil, né, hoje em dia. Sim, é, eu acho que o maior potencial de NFTs que eu vejo, assim, do meu ponto de vista, é, é tornar a liberdade criativa algo... É dar um potencial da liberdade criativa ser algo que possa alcançar uma, uma estabilidade financeira, assim. É claro, isso varia muito de artista para artista da arte que cada artista trabalha com e eu acho que eu consigo dizer mais eu, eu prometo a opinião a partir da minha experiência no ano passado mais do que nessa porque esse ano realmente está sendo difícil para vários artistas porque tem uma série de dinâmicas que a gente vai criando com o passar do tempo e, e apesar da gente chamar esse espaço de NFTs de Web3 assim a gente ainda anda muito no... depende muito do Twitter que é uma coisa web 2, assim, a gente, tipo, para ganhar visibilidade, a gente ainda tem que apostar em uma dinâmica que depende do algoritmo de uma rede social. E isso ainda não é, tipo, não dá para chamar isso de web 3 ainda, sabe? É tipo isso. E, mas, enfim, eu acho que para artistas independentes tem, tem um grande potencial, sim. Só que a gente tem que sempre pensar que a gente precisa dedicar tempo para isso. E por isso eu acho que é uma coisa que não dá para pensar tipo, que isso substitui um, um, um emprego estável, tá ligado? Porque aqui a gente trabalha com as nossas artes e tenta, tenta vender, tenta criar uma dinâmica, tenta criar um, chegar até uma audiência, tenta conseguir o que a gente chama de colecionadores, que são as pessoas que compram. E muitas vezes artistas acabam colecionando de próprios artistas. E isso principalmente nas blockchains que são proof of work, e eu acho que ainda tem algumas que ainda são mais distintivamente voltadas para essa dinâmica de artista apoiando artistas, por exemplo, Tesla, que assim a gente coloca a nossa arte na blockchain e a gente pode colocar isso como uma edição única ou várias edições e assim algumas pessoas tipo, valorizam ter uma edição única só que daí você tem que pensar, dá um valor, geralmente você, geralmente a gente coloca um valor mais alto para edições únicas e um, e um menor para obras que têm várias edições. E essa com várias edições, a ideia é mesmo uma acessibilidade. E a de edição única é mais, como as pessoas pensam, em exclusividade. Só que, lógico, se você está cobrando mais em uma edição única, daí elas são mais difíceis de sair. Tipo, depende muito de quem é o artista e do quanto esse artista é... É, conhecido por outras pessoas que acabam tendo um poder de influência maior no espaço, que geralmente são as pessoas que já estão investindo em cripto faz tempo e elas têm cripto o suficiente para para gastar em arte, para revender isso e, e acabam, enfim, é, artistas independentes acabam dependendo de ser visibilizado por alguma pessoa dessas que seja influente já no espaço de, de NFTs antes de entrar. Parece quase uma é, projeção, assim, tipo uma continuação de uma carreira de freelancer, né, de, 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 sei lá, de artista independente, que é, 
antes da, da, da pandemia acontecia, sei lá, com uma certa. Com, em outros meios. Né? De repente, bastante artistas independentes, ou até artistas que tipo, não eram independentes, mas acabaram ficando independentes, é, até por conta da própria pandemia, né? ter menos editais, ter menos acesso é, aos grupos, ou contato, não, não ter né, contato físico e tal. E aí o leilão do, da Christie, né, do Beatle, acabou deixando todo mundo <risos> com, sei lá, um surge de inspiração, assim, ó, vontade de tentar um negócio completamente diferente. Né? E, é, e se lançar mesmo, assim, é uma coisa arriscada. É, tem, tem até, assim, especulações psicológicas, né? Estamos na pandemia, vamos se arriscar, vamos mexer com criptomoeda. É, sim, esse, esse, esse leilão do Beeple aí, várias outras experiências, tipo, de pessoas vendo as artes assim, sendo vendidas por milhões, acabou trazendo muita gente para o espaço e, e nesse tempo que, desde os conflitos lá que estão rolando na Ucrânia, com a queda das cripto, influenciado junto com outras coisas, muitas pessoas que entraram antes e até conseguiram uma audiência e se estabelecer lá, elas acabaram saindo, assim, e se umas pessoas que já tinham estabilidade lá saíram, imagina então as que não tinham, muita gente, tipo, percebeu que isso aqui é bem estável, o, o, o valor da moeda às vezes acaba ditando também, não só, tipo, o nome do artista, porque cada blockchain tem, tem uma audiência específica, tem... Tem gente que, é claro, que coleciona NFTs em várias blockchains e não tipo, discrimina uma ou outra, assim. Mas tem também vários grupos que eles pensam só em colecionar em uma específica e eles tentam, a, a, algumas pessoas tentam chamar a atenção de uns artistas que estão mintando em uma blockchain para mintar em outra. É claro que nas Proof of Stake é mais, é mais fácil artista independente colocar porque as taxas para você mintar lá algum trabalho dão alguns centavos. Só que na, na Proof of Work vai depender de, de horas assim, que a taxa para você mintar pode ser vários dólares assim. E, e isso aqui impediu muitas pessoas de começar direto no, em Ethereum, por exemplo. Eu mesmo até hoje não coloquei nada em Ethereum. Só tenho trabalho em Tezos, Solana, Near e Algorand, que são todas Proof of Stake. Teve artistas até grandes, assim, né, como Andrés Capelan, que é, já foram para as criptomoedas não por favor, pensando justamente nessa questão do impacto ambiental. Né? Não foi, assim, bastante gente fez isso. Né? E gente grande. Né? E a gente nunca mostrou que pode ser uma experiência bem sucedida, né? Só... É, tem vários artistas que já entraram direto lá e pensaram que. Ah, vários artistas que estão lá só e não e não mintam em Ethereum, eles apostam só em Tezos mesmo, por exemplo. E, ah, tem várias, várias pessoas que se estabeleceram e conseguiram se manter em uma única blockchain e não tem a necessidade de, de tentar outras, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem vários artistas que, que não estão não estáveis, estáveis em uma blockchain, que não tem uma audiência que, que chega a dar sold out no seu trabalho, assim, com frequência e acabam tentando outras blockchains porque ainda a gente ainda está procurando por uma, por uma audiência que torne isso estável assim. e acho que a maioria dos artistas acaba tentando mais de uma blockchain porque eles tentam buscar um retorno para a arte que eles produzem mesmo sim vou dar aquele roteirinho lá que eu tinha te passado vou dar uma direcionadinha e para o público eu também gostaria de falar sobre mintar significa você é, colocar a arte em uma blockchain. Né? É, significa você colocar ela, é, inserir ela dentro de, um, de algum sistema, tipo da peça do Ethereum, em todas essas redes que a gente está é, falando. É, mintar é um nome que vem, seria, o certo mesmo seria tipo cunhar, assim, né? cunhar uma moeda, assim. É que a gente pega do inglês mint é. e acaba transformando num negócio. Assim. A gente vira uma seita, Zão. <risos> A gente é, agora a gente tá falando uma língua assim. <risos> Ó, é, você acredita que a arte digital, de alguma maneira, e agora 
não tô falando, não tô falando só de, de artes é, nas redes de moedas, tá? É, você acha que a arte digital ela concorre com a arte tradicional de alguma maneira? É, e se você acha né, problemático a nomenclatura tradicional e se você teria alguma alternativa para né, se existe esse, esse problema ou não? É, você disse que a arte digital é que vai tomar um valor próximo da tradicional ou vai, ou vai tipo, substituir eventualmente, algo assim? Olha, é, eu acho que tem tipo, níveis de valoração diferentes. Então, até hoje, sim, existe a discussão sobre é, animador não ser cineasta ou o artista de, de concept art não ser um ilustrador, por exemplo, é, por causa do formato né, da gente já Eu não sei se só a tecnofobia, o assim, um pânico é, de, de progresso, né, de, de, de é, desenvolvimento tecnológico sejam um, o que explica 100% isso? Então, é, acho que isso depende muito, porque tem muitas pessoas que pensam direto, tipo, a primeira coisa que eles pensam em arte é, é museu. E isso também, boa parte, entrando nas cripto de novo, boa parte dos NFT, tem pessoas lá que pensam com a mentalidade de curadoria, museu e essas coisas. Porque acho que especulação acaba, existe no meio artístico inteiro, não só NFTs, tipo, uh, às vezes as pessoas falam que ah, NFT é, é especulação e tal, e, e é verdade, é assim, mas a arte em si, o meio artístico tradicional já tem muita especulação, tipo, é só uma reprodução disso. Então eu acho que artistas independentes vão continuar a produzir o que eles produzem, independente de ser digital ou tradicional, e independente também de alguém consumir isso de um jeito ou de outro, assim. É, a animação é um, um grande exemplo que eu acho que tem muito a ganhar com, com NFTs em específico, mas não só com NFTs também, porque é, a animação é um negócio que, assim como o cinema, depende do trabalho de muitas pessoas, não só de um único artista, para você chegar no resultado que a, gente, que a gente tem quando a gente consome, quando a gente assiste. São estúdios inteiros que estão produzindo um negócio ali, e vários artistas que estão fazendo parte disso. Logo, tipo, o diretor de uma animação acaba usando as mesmas habilidades e referências que ele tem da direção de cinema, assim, tipo, para você criar uma animação boa, você tem que seguir os mesmos princípios, praticamente. Que é, tipo, pensar em composição, tempo, câmera, essas coisas. Então, acho que, nesse sentido, eu não acho que tradicional e digital sejam sejam técnicas que estejam competindo entre si. E eu acho que também, é, se eu for usar meu exemplo assim, é, o meu trabalho é tipo, mistura as duas coisas. Eu prefiro desenhar no papel, faço o desenho à mão, e depois a pintura e a animação eu faço no computador. Então eu acho que, tipo, no fim das contas, o tradicional e digital não são... Não são meios que estão competindo, são coisas incompatíveis, assim, eu acho que com o passar do tempo, o que pode acontecer, o que tem acontecido, na verdade, é que a arte digital tem ganho mais, mais espaço e mais visibilidade enquanto, enquanto arte mesmo. E isso depende muito das pessoas saberem os processos, tipo, saber como a arte digital é criada, assim. E, é claro, tem uma milha de muito grande de possibilidades dentro da arte digital. Eu, eu trabalho mais com ilustração, mas eu não, eu, por exemplo, não, não faço arte generativa, tá ligado? Tipo, eu, eu acabo não mexendo com código. E uma coisa não exclui a outra, sabe? Tipo, ilustração, ilustração digital existe, ou essa arte generativa existe, e ambas são parte da, do que a gente chama de arte digital também. É a mesma coisa com concept art também, tipo, pintura digital e tal. Acho que, que existe um valor assim porque demanda demanda conhecimento e técnica também. E, e acho que é, a, a gente entra em uma outra questão aí sobre valor de arte. Que o artista pensa tipo, que o esforço, a técnica tem valor, mas o consumidor 
pode nem saber nada disso e muitas vezes o consumidor da arte, para a pessoa que está vendo, de repente, que nem é necessariamente consumir arte, o valor da arte está em comunicar alguma coisa e esse comunicar alguma coisa não depende do esforço e da técnica e de quanto tempo a gente estudou, desenhou, pintou alguma coisa para aprender alguma coisa, porque muitas vezes, tipo, a pessoa vai ver um negócio que foi feito em alguns segundos e vai tipo, gostar mais do que algo que demorou uma semana inteira, um mês inteiro para fazer, assim. E, no fim, isso é, é faz parte de ser artista, assim. Você, você pode conhecer o seu próprio processo e, de repente, a pessoa que está vendo não, não tá nem aí, sabe? Ela, o, no fim, o valor depende de pessoa para pessoa. E se a gente está falando o valor da arte para a sociedade em geral, depende do quanto, de, do quanto e como a sociedade consome, consome essa arte. Ou, tipo, ou simplesmente ver e busca entender ou apoiar ou não apoiar certos artistas. Eu acho que você tocou num ponto muito bom, que é o museu. Né? E eu acho que essa, esse dualismo que às vezes acaba sendo é, transferido no próprio nome, né? arte tradicional, é, eu acho que é uma projeção assim, do, 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 é, de galeristas, né? de de é, curadora de museu para um imaginário popular que, assim, não faz sentido nenhum. A pessoa está lá consumindo Narutinho, poxa, Naruto demora muito tempo para ser feito, <risos> o processo todo, de fazer frame por frame e tal. E isso já é uma discussão, assim, que na Letras, ela toma um lado eu acho interessante. Né? O Walter Benjamin, quando ele escreveu... É, é, a obra de arte é uma obra técnica, é o texto que a gente mais lê na Letras, é, tem uma versão é, dele que fala sobre o Mickey Mouse. E para o Benjamin, a discussão se é, a animação né, do Disney ela era cinema ou não, ela nem está em jogo, ela nem entra em questão. É, porque já passou a fotografia, né? já passou a, 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 a perda da aula, você não vai ter um manufaturador ali, né, o cara mexendo assim é, 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 na, no mesmo formato que, em, que, outros, é, que outras músicas, né, que outros meios artísticos. Só que tem o um processo de montagem. Né? O soviético deixaram isso claro, tem o um processo de montagem. O cara ali fazendo fotografia, ele tem que escolher a proporção, tem que escolher a lente, ele tem que escolher... Ele tem várias decisões artísticas, várias decisões processuais que dizer que aquilo ali não, não faz parte do processo artístico não tem sentido nenhum, assim, né? não, não, não é nem elitismo, é eu acho que é que nem você falou, né? é valorizar um pouco o trabalho, um monte de gente. Né? E outra coisa também, é, do, do, é, do livro né, que eu coloquei para começar o, o nosso debate aqui, é, ele tem um caráter bem é, múltiplo, né? Tem o poema e tem a arte é, de renderização 3D, né? você, você, a, a cena toda com a renderização 3D. Então, a própria literatura, ela está é, nesse processo que a Helena Torrado Moisés chama de mutações, né? mutações da literatura no século XXI. Então, tem muita coisa sendo produzida em conjunto com, com artistas digitais. Né? É, e isso assim, já vem com já, já tem outros artistas é, da própria Tropicália que tinham essas explorações, né? No VHS, no, <risos> tipo um proto generativo, assim, que era muito doido. E é, acho que isso abriu espaço para a gente começar esse, esse século pensando essas coisas uh, de uma forma assim, útil, né? E, e também botando a mão na massa de falando isso. Assim, tipo, Bom, é, você quer falar um pouco sobre o, como é que você começou a fazer a arte digital? Porque você falou que você é, faz o desenho e depois anima no computador, né? Você desenha desde criança. Sim, é, eu também faço só digital, mas preferi mesmo, eu prefiro começar na mão, assim, no papel mesmo. Porque, ah, eu acho que eu não só me acostumei, eu acho que é um exercício que eu consigo pensar mais, tipo... É um desafio constante que eu sempre levo diante, assim, eu acho que eu... E também, 
E claro, eu não consigo levar o computador para todo lugar, assim, e, ou a tablet para todo lugar para desenhar lá, então, às vezes eu tenho que desenhar num pedacinho de nada de papel. Assim. E, ah, eu comecei a, a treinar arte digital, assim, quando, ah, com o mouse mesmo, no Photoshop, já faz mal tempo, assim. E, claro, para você fazer uma pintura digital só com o mouse, é, isso é bem complicado isso em meados de 2010, 11, assim. E daí, pô, eu ficava mais vendo uns vídeos e tal, até eu conseguir ter uma tablet lá em 2013. E daí que eu comecei a, a estudar mais, em, através de tutoriais principalmente, e vendo outros artistas trabalhando também, uh, como fazer pintura digital, começando bem do básico, assim, só, tipo, pensando em colorir umas cores chapadas, assim, um desenho que eu faço na mão, eu escaneio, taco lá e faço. E, é claro, com o passar do tempo eu acabei aprendendo bem mais coisas, tipo, outras formas de pincel e tal. Eu cheguei a, a estudar e praticar outros meios de, de pintura, principalmente aquarela, uns anos atrás, mas, pô, com o tempo eu realmente eu abandonei, assim, essa, a tela, assim, eu acabei focando mais no, no computador mesmo. Exceto a parte do desenho, que eu uso como base para a maior parte das minhas ilustrações e animações também. É, acho que o interesse principal que eu tenho na parte de pintura digital tem, tem partes do, do, da arte que eu mais, sei lá, consumo, assim. Porque, ah, os animes que eu assisto, os jogos que eu jogo, e daí eu acabei, tipo, quando era criança, vendo os concept art e pensando, pô, me da hora esse desenho, eu ia fazer algo, tipo, eu penso, eu sempre pensei em contar minhas próprias histórias, tipo, vendo essas referências de concept de outras coisas, jogos e animações, eu pensei, tipo, pô, eu quero fazer parte disso, eu quero contar uma história nesse nível, assim, nesse nível de, de habilidade visual, assim. E, é claro, com o passar do tempo eu pensei muito em, em fazer quadrinhos. E eu, hoje eu, é, eu produzi um quadrinho e eu penso em produzir mais. Eu ainda estou buscando meios de publicar isso. Só que, é claro, eu, quadrinhos é tipo um negócio que eu penso... Se dependesse só de mim, eu, eu faria, tipo... Eu pensaria mais em trabalhar só com animação. Só que a animação contando a história que eu quero, e isso não é possível ser feito por um único artista, então eu pensei, pô, então qual, como seria o meio mais, mais plausível de contar uma história que eu quero, tipo, dependendo só do meu esforço, assim, e daí acho que o mais próximo disso seria quadrinhos ou graphic novels, e misturando arte visual com, com a escrita mesmo, porque outra coisa que eu gosto bastante de fazer é escrever histórias e... É claro, eu não, eu não publico essas histórias ainda, mas eu penso tipo, em adaptar elas em quadrinhos e com o passar do tempo eu tenho desenvolvido uma história meio, meio grande assim, de personagens próprios e tal, uma narrativa própria, com referências de várias coisas, mas principalmente assim, no meu caso de, de cosmologia de povos pré-colombianos, que é uma coisa que eu sempre senti falta assim, na indústria de entretenimento, assim, as coisas que eu, que eu acabo vendo, tipo... Tem várias coisas mais ou menos inspiradas em mitologia nórdica, mitologia grega e tal. É claro, do jeito não tem a ver com as fontes originais, assim. Mas, pegando o estilo disso, ou se não, umas coisas do Japão, que é, tipo, o maior produtor de quadrinhos do mundo, assim. E, é claro, acaba vindo a referência da, da cultura tradicional e da antiguidade lá, nas histórias deles. Eu penso, pô, falta muito ainda ver, ver coisas sobre cosmologia tradicional e a história de povos indígenas daqui, e daqui eu não digo só do Brasil, eu digo do continente inteiro. E tem muita história aqui, muita coisa que, tipo, claro, a gente perdeu muita coisa com, com a colonização, as medidas imperialistas, a inquisição aqui no, nas Américas, que destruiu vários livros e é, manuais desenhados por, pelos Nahuas, os Maias e outros povos, e eu penso... Ainda que isso tenha acontecido, tem, tem muitas histórias que são preservadas e algumas que estão começando a ser mais estudadas já na modernidade do que no tempo entre a colonização e agora, assim. E 
acho que essas histórias precisam ser contadas por, por artistas e também é, contadas de uma forma... Assim, a gente pode pegar partes dessas histórias e adaptar em histórias nossas, mas a gente tem que reconhecer de onde vem e mostrar antes é, os detalhes dessa história, é, o contexto dessas histórias. E, enfim, acho que é uma coisa que a gente pensa muito, tipo, a gente vê muitos artistas é, fazendo coisas referentes a, a outras coisas que eles consomem, tipo, criando fan art e tal, e, assim, a maioria dos ilustradores que eu conheço tem um trabalho, assim, que nem, nem eu também, é, tipo, eu pego vila para fazer o que outras pessoas pedem, e, e ninguém, tipo, me pede para fazer exatamente um, um, um desenho ou uma história sobre o Nezal Coyote, por exemplo, que é um dos cofundadores do, do, império, do que a gente chama de Império Azteca. Ninguém me paga para isso, tá ligado? Eu, tipo, eu faço isso porque eu gosto, e daí, no fim das contas, eu acho que, voltando à parte dos NFTs, uhum. acho que é, o maior potencial tá nisso, tipo, a gente tornar algo que a gente, a gente não só gosta, mas como acha relevante, algo talvez financeiramente estável ou viável, pelo menos. Porque antes a gente só, tipo, pegava a uh, arte que a gente faz e tacava lá no DeviantArt, no Facebook, no Instagram, esperando, o quê? Uns likes, assim. E isso, tipo, isso toma mal tempo, você precisa de mal tempo também para você ganhar visibilidade nessas redes. E, é lógico, hoje a gente ainda precisa usar umas redes para ser visto, assim. Mas, acho que o potencial maior que eu vejo em, em comercializar a arte digital tá, tá nisso, principalmente. Tipo, do artista fazer o que ele considera relevante, o que ele quer, e não só, tipo, o que ele é comissionado a fazer, assim. Acho que eu acabei meio que saindo da, da pergunta, assim. Mas... Não, imagina. Bem, você acabou entrando em todos os assuntos que, que, que é, propôs a gente conversar, porque é exatamente essa, essa pira, assim. E você já pensou, é, quando você estava tipo, nesse processo de, de quadrinhos, da aquarela, ali, explorando e tal, é, porque você, o que pareceu, assim, para mim, é que está numa função de direção de arte. Né? Tipo, é, é, produzir um, um curta, por exemplo, exemplo produzir um, um filme, um anime, alguma coisa assim. assim. E o caminho é, para é, 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 essas produções, produções assim, 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 eu, eu acho, acho que ela é mais, mais tipo de profissionalização, né? você ter alguns, algumas escolhas, alguns caminhos, vai fazer um curso de design, fazer um, aqueles. É, se você, é, os gems de, de design, de cursos online e tal, para conhecer as pessoas que têm acesso a esses cargos, né? Tipo, é, lead de quem que está nas posições mais altas, não mais altas, mas os recrutadores de, anima, de, anima, de animador, por exemplo. E o, o, o animador, de certa maneira, ele tem uma vantagem, né, de, em relação ao artista independente, que é tipo, ele não precisa ter o... Ah, o tal do estilo reto, né? O reto, reto não, mas a coerência, que às vezes o lado dos colecionadores, dos curadores de galerias de museus, acabam prezando, assim, fechando um pouco isso, né? É, da, da uma certa homogeneidade de algum artista, porque, é, de certa maneira, o artista encontrou aquela fórmula que é, vai capturar né? uma, uma, é, uma expressão movimento, em, em tempo, é, alguma coisa do gênero assim. Mas é extremamente difícil. Né? Esse caminho da profissionalização é extremamente também independente dos mesmos caminhos do artista de, 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 de um artista independente, só que é, com certos é, com as certas barreiras assim, muito mais ligadas ao meio empresarial. E, por, por exemplo, exemplo Brasil. Brasil. Produção de animação, animação no Brasil, Brasil é super sensível. Talvez, Talvez agora, agora sim, agora, a URSS tem um curso de animação né? novo agora, agora recente. E, e é, isso, isso vai, vai a, abrindo a, novas portas, abrindo novos, novos caminhos. O, a, a, essa abertura de caminhos necessariamente tem que passar por, pela lei, é, Paulo Gustavo e a Leonice é respeitado, né? entendeu? 
o, o papel das, da, das, da, dos editais públicos em cima disso. Assim. E, e aí, quando esse lado uh, se mostra muito difícil né, para para qualquer artista, é, só, e só postar no Facebook, só postar no Instagram é pior ainda, mas de alguma maneira a gente ainda tem que mostrar o nosso trabalho em algum lugar, aí surge né, essa, dentro do contexto pandêmico a, a capacidade até de patronagem, né, de, de, de é, é, capitalização da arte digital, que seja blockchain. Assim. Eu não sei por que que Sabe? <risos> tipo, parece meio evidente assim para mim, mas às vezes eu vou conversando com outros, outras pessoas que tiveram essa experiência e parece que não, né? Parece que é... Nossa senhora! Deu... É, tá todo mundo se vendendo agora, tá todo mundo puxando o saco com o Elon Musk e tal. E. Não, não, pera lá. <risos> não tem nada a ver com isso. E os artistas também, assim, não são é, investidores, né? O objetivo deles não é ficar ali trocando ou capitalizando os projetos individuais deles por qualquer coisa, é, só para só é, é, conseguir vender depois do projeto uma ideia, ou como se fosse uma patente ou um contrato, né? É, é, por, um valor, por um valor mais caro. E... De, e o lado mais positivo disso, eu acho, né, dos blockchains como um todo, é essa capacidade de autoria, essa capacidade de exploração ali que você está é, falando, que eu também senti, acho que, putz, muito, 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 muito gente sentiu que é, a gente pode, né, produzir o que a gente gosta e ter uma, um público que valoriza isso até monetariamente. Então, a dificuldade continua existindo, é claro. Tipo, tem tem várias, vários temas explorados em ilustração, por exemplo, que vários estilos também que vão acabar sendo nicho mesmo. Mas eu acho que essa é a chance de, de aumentar esse nicho, sabe? Porque se depender só de trabalho comissionado lá fora, tipo, eles vão estar mais preocupados em pagar, tipo, por você fazer um personagem de uma campanha de RPG, uma coisa assim. E não é com a mesma coisa, assim. É, é, é até uma certa forma de produção anônima, né? de ghost, assim. Na hora que você vê, você tá lá trabalhando como ilustrador para mil pessoas, menos para você. <risos> e, nossa, o design também acontece muito isso, né? Às vezes, é, eu acho muito positivo, assim, eu vejo com, com ótimos olhos o que aconteceu nessa capacidade das pessoas poderem expressar aquelas vozes. Acho que isso é um ato muito mais poético, assim, abriu, abriu é, é, para muita gente falar muita coisa que estava entalada na garganta, assim. Sim, também para contar histórias, né, porque... Se depender só do, do que é popular, do que vende mais rápido, mais fácil, a gente nunca teria fazendo adaptações ou contando histórias sobre, sobre várias, vários povos que estão fora da nossa referência, assim, sobre boa parte da história da humanidade, até no presente, que não está no nosso alcance. Assim. E se depender só disso, a gente ia estar tá sempre falando as mesmas coisas o tempo todo, assim, e achando que a humanidade é um negócio monótono e sólido, só tem uma narrativa de começo, meio, e a gente tá no fim, e nunca pensar, tipo, em todas as outras culturas e formas de ver o mundo, assim, que, que existiram, e umas que até existem hoje, a gente não tem, não dá tanta atenção, assim. É, e aí, porque você falou, né, das, do, do, do da cultura norte e tal, e rola uma fetichização no passado, já morreu, né? Agora a gente vai falar do, do, do presente vivo, né? Constituição latino-americana, a gente vai falar dos povos guarani, vamos ler o mundo no cu, vamos ler. É o. É, o... E também, acho que sempre tem bastante, tipo, quando a gente fala sobre maias, astecas, incas, por exemplo, as pessoas acham que, que acabou, assim. Que não constrói mais pirâmide e acabou o povo, assim. Mas não, o povo continua existindo. Mais de um milhão de pessoas falam em, em Náhuatl, no México. Ah, é. E, tipo. Quem, quem sabe disso? Qualquer pessoa sabe disso em 
perguntar, tipo, por aqui ou lá nos Estados Unidos, tipo, poucas pessoas vão saber disso, sabe? Mas continua existindo essas culturas. Assim como ainda é importante também a gente tipo, continuar a falar sobre o passado, mas falar sobre o passado não como algo que terminou, assim, porque o que eu, que eu mais vejo, assim, de adaptação sobre alguma coisa que envolva envolva o que a gente chama de aspectos, assim, que são vários, na verdade, vários grupos não, é, é geralmente história da conquista, assim, e, pô, a história da conquista é completamente romantizada, assim, porque a maior parte do, dos povos que foram contra, contra os mexicas e aztecas, assim, são povos nativos, os lascaltecas, os totonacas, a maior parte do exército lá eram, eram povos nativos que eles viviam naquela, naquele tempo, uma espécie de oportunidade de tornar um, um novo poder, assim. Eu não pensava, tipo, no, nos resultados. Tipo, os líderes do Lascal Tech não pensavam direto, tipo, o que, que ia acontecer a uma, duas gerações depois, sabe? Tipo, eles não, não pensavam tipo, que a língua ia sumir, que as pessoas iam ser queimadas por ser de outra religião, assim. Pensava, tipo, é claro, já tinham sinais de que isso ia acontecer. Já tinha pessoas ali no, nos primeiros contatos que já percebiam isso. Tanto que alguns líderes de Las Caltecas tipo, lutaram entre si, porque alguns estavam pensando em se aliar aos espanhóis e outros não. Mas enfim, o que eu quero dizer é que, tipo, a gente sempre fala desses povos pré-hispânicos né, nesse momento de contato com, com os europeus. Mas até antes da, desse contato, já, já tem boa parte da história desses povos que a gente já, já conhece hoje. E, tipo, tem povos maias que tem a escrita maia, assim, que eles, tipo, usaram isso e muitas pessoas, tipo, só passaram a conhecer e a estudar melhor essas, essas línguas na era moderna, assim, e o estudo disso proporcionou a gente descobrir muitas histórias, tipo, escritas ali sobre pessoas do, do passado que muitas pessoas da era colonial e até um pouco antes já, já não, de repente, não sabiam mais, porque, assim como passaram, tipo, 500 anos desde a colonização, assim, mais de 500 anos, a gente tem que pensar, aí e a história 500 anos antes disso, tipo, mil anos antes? O que, que tinha ali, sabe? E, e várias coisas que existiam ali, a gente a gente conhece, tipo, no, no caso dos mais, a gente conhece por, por escrita, e de outros povos, a gente conhece através de histórias pintadas, ou a gente pode, tipo, a gente depende também muito da arqueologia para para entender essas histórias da arqueologia e de tradições orais também. E acho que aí entra outro embate que não é só exclusivo de povos americanos, que também tem vários povos de outros lugares do mundo, assim, porque a gente geralmente tipo, é ensinado a ver a história mais no, no, sob a ótica do, dos povos que usavam escrita e alfabeto e tal, sendo que ainda tem muita coisa dos povos que não usavam isso que está preservado e pode nos contar várias histórias também. Sim. Sim. Eu, eu, eu acho, acho que, que mesmo dos povos que têm escrita, escrita tipo, tipo, agora está cada vez mais comum os cursos de letras ter o Topo né? junto com a, com a Bíblia e a Odisseia. Então, assim, como um dos né, fundadores, são assim, um dos textos basilares que a gente não sabe. É... Uh... História humana, <risos> como um todo, né? não é só é, um povo em específico, alguma região em específico, ela vai mais fundo, bem mais fundo que isso. Mas é, é, é um desafio né? a tra... englobar a tradição oral, sei lá, o, o, os lados que não deu registro da escrita. Né? Eu não tenho. Zero conhecimento. Se você quiser falar sobre isso, quem que você gosta de ler, se quer mencionar o trabalho de legal aí. É, então, tem, tem vários... O, a minha formação é designer gráfico, então eu não vou tipo, falar que eu sou historiador, sabe? Tipo, eu procuro várias coisas, assim, e, e para minha pesquisa no design gráfico, eu acabei procurando muita gente também, que existem... É, tem, tem pessoas que, tipo, passam a, a carreira delas tentando estudar sobre povos específicos e, e até tempos específicos dentro dessas regiões onde esses povos habitavam. 
Então, é, sim, eu, eu não vou dar nenhum nome em particular, eu acho, acho que não tem nenhum, tipo, um que é o cara do que mais, assim, tipo, tem vários, tem, assim, tem uma disputa, existe uma disputa entre alguns, alguns acadêmicos sobre, isso no século XX já, já passou, assim, sobre como passar a decifrar os, a, a língua escrita maia e ah, até rolou tipo uns caras britânicos acadêmico britânico tipo querendo desmerecer a pesquisa de um cara soviético assim e no fim tipo o cara soviético tipo, ele, ele não sabia exatamente como chegar naquilo mas ele é, os estudos dele tipo deram deram o primeiro passo para chegar no conhecimento atual sobre a leitura de a gente chama de hieróglifo, mas na verdade o nome para a escrita maia de hieróglifo não é, não é verossímil, assim, porque eles, o, o código de escrita lá é meio, por comparar com algum que é para ser mais próximo, seria o chinês, assim, que não é, então não é hieróglifo. É, é, então, a língua maia, tipo, a parte escrita, vem de uma língua maia específica, que é a língua tal maia. Na verdade, é ancestral da língua Shaw. Porque existem, existem mais de 20 línguas mais diferentes. E algumas delas estão vivas até hoje, assim, são faladas até hoje. Nem o Fichê da Guatemala, o Maia próprio, que, é o, que é o, a gente chama de Yucateco, da Península de Yucatán. E é, a escrita Maia é um fenômeno, um fenômeno que não se repete mais em continentes. E, Várias pessoas de lá hoje, da Península de Catão, estão aprendendo de novo a utilizar essa escrita. E tem várias campanhas de pessoas ali, do, dos povos maias mesmo, que estão é, revitalizando o uso da escrita, além do uso da língua falada também. E, ah, eu, eu acompanho isso, assim, meio de longe, assim, porque tem tanta coisa acontecendo que é meio difícil, tipo, dar a atenção que eu queria dar para aprender isso e... É, enfim, é uma coisa que eu pretendo seguir eventualmente, para é. aprender na e mexer pelo mundo. <risos> é, e o Ronacini também, que é o melhor ficha aqui do Zé de Santo. Caraca. E é, é difícil ter contato né, com esse tipo de material, assim, online talvez, né? Algum é, visor, que, alguma coisa assim. Acho que os maiores avanços que eu fiz, assim, para para entender mais sobre isso, aconteceram justamente na época da pandemia, assim. Porque eu estava é, acabando a faculdade, e eu estava, tipo, continuando a fazer freelance, assim. E, no fim, tipo, meio que tudo deu uma parada e eu acabei usando uma boa parte do tempo para estudar essas partes, assim. E, é claro, eu acabo incorporando isso depois no, no meu trabalho também. É, vamos lá. Mostra o seu trabalho aí pra gente, então. <risos> yes! Então, esse aqui é uma ilustração que eu fiz um, um desenho, e daí eu pintei por cima no digital. O desenho é à mão. É uma ilustração sobre o Nezar Hall Coyote, que é o, o governante do, de Texcoco, do século XV, no centro do México. Daí é o Nezar Hall Coyote, o Itzcoatl, que é o governante de Tenochtitlan, e o Totoc Rio Astley, que é o de Tlacopan. Daí eles estão com um cara capturado aí, que é o Mastla, que era o governante de, de Azcapotzalco, que era a cidade, tipo, Altepetl, que em Nautl é algo próximo de cidade-estado, que era, tipo, a cidade-estado que mandava na região, assim, centro do México. E daí, tem uma história longa por trás, mas praticamente é o Nezahol Coyotl, ele era um príncipe de Texcoco, o pai dele se voltou contra as Capotzalco e tentou juntar outros povos para ir contra eles, mas ele acabou sendo assassinado, e o Nezarro Alcoyotl viveu em exílio a maior parte do, da adolescência e infância dele. E daí, depois que o líder de as Capotzalco, ele teve um problema de sucessão, assim, porque os filhos dele, tipo, ele morreu, os filhos dele começaram a competir entre si. Daí, uh, a estabilidade da política da cidade acabou mudando, assim, porque algum, alguns aliados se aliaram a um filho e outros a outro. E, eventualmente foi aí que o Nezahol Coyote, ele 
encontrou a oportunidade de se unir a um, um grupo que eventualmente acabou tomando a cidade assim e a união entre essas três cidades o Texcoco que é o que o Nezahualcó tomou de volta e Tenochtitlan que é a cidade do México hoje que era a capital do que a gente chama de Império Azteca e Tlacopan é fundou a Inexcan Tlatoloyan que é que a gente tipo, a gente chama de Tríplice Aliança ou Império Azteca tipo é, é praticamente essa sobre essa ilustração sobre a fundação do Império Azteca e é claro o nome Império Azteca tipo é um negócio posterior porque na época ninguém se chamava de Azteca Azteca é tipo um, um nome criado depois para determinar um para dividir um, os grupos de pessoas de povos que não eram divididos dessa forma no, no passado cada um aí era tipo Nawa e de de um povo, uma cidade específica. Enfim, nesse trabalho, tipo... Esse, ele não é uma animação, mas ele... Vou mostrar o desenho aqui. E como os outros, eu, eu acabo fazendo no papel e a pintura no digital. Você faz, faz no After Effects, Effects as animações? Isso. É... Eu adoro esses bichos de pedra no fundo. <risos> tá, essa é a, a versão preto e branco desse, desse, dessa animação que eu fiz um desenho mesmo, uhum. dá pra ver aqui que os monstros de pedra, eles estão na forma dormindo deles, assim. É, essa ilustração é sobre o Pachacuti, que é o fundador do tal Antinsui, que a gente chama de Império Inca. O Pachacuti, ele era também um príncipe de Cusco, porque Cusco é a capital Inca e eles já tinham, tipo, um, um reinado lá, e era influente até no, entre os povos povos quixa, e só que eles não, tipo, não mandavam na área inteira, assim, às vezes ainda tinham inimigos que vinham até lá querendo conquistar a região, e no caso são outros, outros grupos de quixa, são os chancas nesse caso, os chancas foram atacar Cusco, e daí o, o pai e o irmão mais velho do Pachacuti, que o nome dele era Cusiupan, que antes de ser Pachacuti, eles fugiram da cidade, assim. Daí a lenda é que ele, ele liderou os incas que sobraram e colocou umas pedras no caminho dos Xangas para tentar enganar eles, para fazer eles acreditar que fossem soldados. E daí, tipo, o sol, ele viu isso e, e ajudou ele transformando esse, essas pedras em, em pururalcas. Que pururalca é tipo um guerreiro de pedra. E daí, depois dessa vitória, ele foi chamado de Pachacuti. Que Pachacuti significa em em Hunasimi significa aquele que transforma a terra. E é tipo, isso pode ser tanto levado num sentido literal de mudar a terra em si, quanto num sentido de, tipo, aquele que revolucionou o tempo, assim, que mudou a história, algo assim. E eu, eu acabo pintando ou no Clip Studio ou no Photoshop mesmo, e eu acabo depois dividindo a ilustração em vários pedaços e animando cada pedaço no After Effects. Essa aqui é uma outra série de ilustrações que estou fazendo, também inspirados em... são personagens originais inspirados em... em várias figuras mitológicas do mundo, lá fora, e nessa série em específico sobre... seria deuses elementares, assim, cada um de um elemento. Eu acabo misturando influências de, muitas vezes, de mais de uma cultura, tipo, nesse, por exemplo, tem coisa persa, iraniana e do... e cananita também, e um pouco de suméria também. Eu acabo criando, tipo, um personagem a partir de divindades do trovão de algum povo, assim. E daí... Esse aqui é o do metal. E esse já é mais... ele tem um machado típico de alguns lugares do, 
do Oriente Médio, ali na época, um pouco mais tardia dos Sumérios. E, é, eu acabo criando uns personagens próprios, assim, e eu acabo criando uma história também por trás deles, porque é uma coisa que tem na blockchain que você pode, além de colocar a sua arte lá, você põe uma descrição. Eu acabo, às vezes, colocando, geralmente, na verdade, botando umas descrições meio, meio longas para explicar as referências. É, porque tem, tem várias artes que funcionam, tipo, você vê isso, você pensa, tipo, ah, um, sei lá, um dinossauro de metal com quatro braços, assim, e, tipo, é uma leitura que tá certa, porque no fim é isso mesmo. Só que também tem uma história por trás que, que às vezes, não fica tão claro assim. Daí esse aqui é o do fogo, ele é inspirado no Capri, que é um, um aspecto do, do sol da manhã, no cosmologia tradicional de Kemet, que a gente chama de Egito também. Esse aqui é o Pasha Kamak, que é um, um deus da terra da tradição Kisha, que é a mesma tradição que tem a Pachamama. Só que o Pachakamak, ele é uma divindade mais antiga que veio dos Ishma, na verdade. Os Ishma eram um povo que vivia lá perto de Lima, e eles tinham um deus que chama Pachakamak, que ele é da terra. E daí quando os Incas, já depois, na época do Pachacuti, no, no fim do governo do Pachacuti, eles foram conquistar os Ishma, eles acabaram introduzindo, é, acabaram pegando parte do, da cosmologia e tradições religiosas locais e inserindo na na religião inca também. E esse Pachacama, que ele era visto como um, pelos incas como um deus da terra, era meio preguiçoso, assim, tipo, tem uma história que ele deixou o, o primeiro filho da primeira mulher morrer de fome, assim, e daí o segundo filho dessa mulher, ele se vingou contra ele depois. E a gente, tipo, geralmente tem, ouve as histórias sobre Pachamama e tal, mas esse é meio que um em contraparte que também continua sendo uma realidade para vários povos andinos, assim, que a Terra não, não só é um negócio que tipo, é, é um ser que nos dá as coisas, ele também é um ser que, que às vezes é, tipo, cruel com a nossa sobrevivência, assim. É uma coisa que tipo, é meio ambígua, assim, e a gente pode perceber que, no fim das contas, é, é uma visão que povos têm que não é completamente otimista sobre sobre a nossa própria existência, assim. E uma coisa também que eu acabei não falando do Nezahol Coyotli, é que o Nezahol Coyotli, a ele foram atribuídos vários, várias canções em Nauk, que são, a gente chama de poesias também, que os Nauas do período pós-clássico, que inclui o que a gente chama de Astecas, eles tinham poesia, eles tinham canções, e algumas delas sobreviveram após a colonização, e foram escritas em, em, no alfabeto em, em náutil ou em espanhol mesmo. Depois, já no, nas primeiras décadas, depois da queda de Tenochtitlan. Tipo, é, autores náutil, náuas mesmo, escrevendo em náutil o que eles sabiam. Assim. E várias das canções foram atribuídas ao Nezahó Coyote. E sendo produto, talvez, do, do tempo que ele estava em exílio ou não, várias delas também são sobre uma visão que hoje a gente consideraria consideraria parte do pessimismo filosófico assim sobre sobre a nossa existência mesmo sobre o quão difícil é viver na Terra assim isso não não só do Nessa Hall tem outros autores também que estão referenciados nesses documentos nativos em, em língua nahuatl né, em nahuatl ou em espanhol também e é, no fim das contas tipo boa parte do que a gente tem sobre sobre esses povos em documentos espanhóis, são documentos que foram produzidos por artistas e escritores nativos, mas sob uh, a vista de espanhóis também. Daí esse aqui é mais outro daquela série de, de gelo. Esse aqui eu, eu fiz, eu chamo ele de Fine Otter, que é uma figura da mitologia nórdica que eu o antigo gigante, o gigante antigo. E daí ele tá com uma versão do Honor, que é o martelo do Thor, e o Konvazara, que é a arma do deus do trovão finlandês. Esse aqui é o Pariakaka, ele é um deus das águas também, também andino. 
é, não, não exatamente dos Incas, mas de outros povos queixa da região. E no fundo eu botei uma placa Moshi. Placa é um nome posterior aos Moshi, é um nome que os queixa deram para essas construções que os Moshi ou Moshika tinham há séculos antes. E Huaca é, um, é um conceito queixa que serve para... É, significa um lugar sagrado, serve para lagos, montanhas ou construções humanas antigas que eles encontraram já abandonadas, como é o caso de várias rocas mochicas. Esse é o Kurkumats, que é uma versão do, da serpente emplumada, só que aqui ele tem várias características de outras divindades também, que nem a serpente de fogo, que é do Pitzilopochtli, que é o patrono do México, e é deus principal do, dos mexicas. Que ele é tipo um deus do vento, mas o, o Kurkumats, é, enquanto serpente plumada, é um deus do vento, mas o Huitzilopochtli ele é um deus da guerra. E esse é o Kahuil, que é um dos principais deuses do, dos maias no período clássico, mas a gente sabe muito pouco sobre as divindades desse período, inclusive vários nomes podem nem de repente ser os nomes que eles eram chamados, mas eles são nomes que que povos mais de tempos posteriores foram atribuindo a divindades que, cuja iconografia parecia com a desses. E então, no fim, Carril pode ter um nome posterior a essa divindade que pirou esse, esse desenho. Tipo um sincretismo, assim? É, é que, na verdade, é que tem, tem um período, tipo, é, a sul da história maia, tipo, a gente geralmente divide em pré-clássico, clássico e pós-clássico. E as divisões são, tipo, de acordo com a mudança na população de algumas cidades ou de alguns eventos, tipo, pararam de esculpir umas estelas com, com história escrita sobre umas figuras políticas importantes e passaram a não mais, tipo, escrever isso, não mais construir umas pirâmides e foram viver de outras formas, assim. Isso num período, tipo, por volta de 700, 900, 800, 900 depois de Cristo, e daí, tipo, essa transição meio que é o que gerou o que a gente chama de período pop clássico, assim. E o, os pop continuavam existindo, eles só mudaram de cidade, passaram a viver de formas diferentes, ou, ou tipo, só o fato deles terem abandonado uma prática que tinha começado por séculos já meio que faz umas pessoas pensarem, tipo, que aconteceu alguma coisa ali. A gente não sabe exatamente o que, mas é claro, depois de tantas décadas de estudo, é, a coisa mais provável é que aconteceram, tipo, aconteceu uma instabilidade política e, e relacionada também ao acesso de recursos, assim, que a população acabou, tipo, se desmontou alguns, algumas famílias importantes e acabaram outras tomando o poder e buscaram outras formas de vida, assim, dependendo de outros métodos agrícolas, porque até então aqueles lá já não estavam mais dando certo, porque não estavam mais num tempo de paz, e também não tinha, tipo, é, acabaram gastando muito recurso, assim. E é claro, isso é uma coisa meio... varia de algumas regiões. Em algumas regiões, tipo, tem cidades que continuaram sendo habitadas do mesmo jeito, assim, mais tempo, só que essas cidades não eram, tipo, aparentemente não eram, não eram empenhadas em, em criar um império, assim, de repente. E você estava falando dos, dos próprios nomes, né, poderem ser questionáveis, eu penso no, até no próprio Popo Vuh, né, que é, ele vem da escrita através do padre lá, né, que é, sabia, né, é, a língua, mas não... Tipo, já foi traduzido, né? É para o espanhol, né? Sim, é, é espanhol mesmo. Então, é, no Popol Vuh tem nomes que são preservados do, do Quiché. O Kukumax mesmo, que eu mostrei lá, a serpente plumada, ele é, é o nome que o Popol Vuh dá a serpente plumada. Uhum. Porque ele é conhecido em Yucateco como Kukukan e pelos Nautil, é, pelos Nautil, em Nautil como Quetzalcoatl. E tem outros nomes daí por, por essa divindade que é uma das mais antigas na, na Mesoamérica, tipo, é uma divindade pan-mesoamericana. 
vários povos diferentes ali, eles, eles tinham essa dignidade e, em várias línguas, tem vários nomes diferentes para ele. Também o mesmo para o Deus da Chuva, ele tem uma iconografia semelhante em, na arte de vários povos diferentes, ele tem nome diferente para vários povos diferentes, mas ele tem consegue tipo, reconhecer pelo pela aparência dele, com, com as presas dele, você consegue reconhecer que ele é, é o Deus da Chuva. E, é claro, no povo Ovo é interessante que é, é a história sobre o povo Fichê e pular a, a parte posterior do livro, a história sobre o povo Fichê, que é a primeira sobre a criação do mundo, sobre os, os Caíb e Carrolab, que são os Runapos, os Balanque, são os gêmeos heróis, eles derrotando Balbá, que é o submundo. Mas a parte posterior é sobre a história do povo Quiché e a migração deles até chegar na Guatemala, aquela parte da Guatemala, que eles não chamavam lugar de Guatemala. Guatemala é um nome posterior que os Nahuas deram e que os espanhóis adotaram, que vem do Nahuatl Guatemala, que é tipo um lugar com muitas árvores. Mas por isso Quiché mesmo, eles tinham nomes diferentes para a região. E... Só que ainda assim, você consegue ver no Popo Alvô alguns termos que os Kishé usam. Alguns deles derivam do, do Nauti. Porque naquela época, em, em algumas décadas, ou sei lá, umas duas décadas antes da, da vinda dos espanhóis, tipo, eles tinham contato com, com os Nauas, estavam expandindo, tipo, o que a gente chama de Império Azteca, eles estavam expandindo para aquela região. E isso você consegue perceber pela, por alguns termos que são Nauas, sendo usado pelos Kishé, que são de uma língua maia que não é não tem necessariamente a ver com as duas línguas, mas eles ainda estavam tipo, usando termos parecidos, assim. E eles se conheciam no fim das contas. Show de bola. Você sabe que eu sou bem fã da sua arte, adoro <risos> o jeito que você trabalha, principalmente com as formas orgânicas. Não tem nada de geométrico, ele fala uma planta, não é um ser, não é um ser humano, uma é uma planta ali no meio. <risos> E é bem único, né? É num, assim, qualquer associação com é, grafite é, ou concept art de, de, de pintura, né? De pintura de digital, alguma coisa assim. Então, cara, é um negócio muito único, assim, muito único seu mesmo. É, a gente tem uma personalidade bem, bem marcada, assim, tem um traço bem marcado e absolutamente chato. Formação histórica e cultural, assim, até, é, até é foda. <risos> então, vamos fechar aí com uma perguntinha, depois vou dar umas é, diretrizes aí é, sobre qual, que, qual, como é que vai rolar o ciclo, né? E gostaria aí de mencionar outros artistas que é, têm uma revista, a, a Criptofago, Uh, estão publicando então os artistas os artistas em específico assim a Mitzi, o Di Mariani é, a, Cat, a Catfish Artist e o Vincent né, que estão pautando sobre a decolonização uh, na, dentro da arte digital e a pergunta para encerrar aí você é se você se encaixa nesse movimento você acha que os, quando você trata né sobre essas narrativas é, não ocidentais para todos para todos os efeitos né, pra, chamar assim, você acha que é, isso é um movimento decolonial também? Sim, acho que com certeza, é, tipo, mas por uma questão de, de trazer essa história, porque é, trazer essa história de uma forma que não seja também uma, uma apropriação, porque o que a gente tem, um negócio que a gente tem que pensar bastante e representar isso, já que a história sobre, um, sobre povos que existem até hoje é pensar que, tipo, a gente tem que entender o que a gente está fazendo e buscar a informação histórica como ela realmente é colocada e colocar no contexto também, porque tipo, eu não estou pondo isso como se, se eu fosse parte desses povos, tá ligado? Tipo, não é uma apropriação, assim. É, tipo, estou mais querendo informar e chamar a atenção através da arte sobre essas histórias. E, nesse sentido, eu acho que dá para dá para totalmente falar que é algo é parte desse movimento decolonial porque não só sendo um artista da América do Sul assim tipo a gente está falando sobre narrativas e histórias do, 
um continente antes da antes da colonização pelos europeus e trazendo essa informação já é o suficiente para a gente pensar mais sobre sobre a história e sobre o presente também porque vendo essas histórias a gente pensa tipo nesses povos não só é claro existe um apelo tipo a gente vê eu, eu ainda faço muito sobre tipo, eventos como conquista batalha e tal existe um apelo tipo para pensar nas cidades e eventos maiores que mudaram a política ali mas também dá para se pensar no cotidiano porque os povos ali eles não são só tipo só impérios querendo crescer eles são pessoas querendo viver sabe tipo pessoas têm vários trabalhos diferentes assim uma, formas de sociedade diferentes umas das outras e é, eu acabei mostrando um poucos exemplos mas ainda tem tem vários outros povos que são bem bem distintos entre si por exemplo fiz uma arte outra vez do nos povos do Xarica, do norte do México e eu fiz sobre uma lenda do, do ancestral Xarica, que é o Atacama e ele é tipo caracterizado praticamente como um, um fazendeiro comum assim no, nesse povo na cosmologia desse povo ele é tipo o primeiro humano que deu origem a várias plantas que eram cultivadas depois assim eventualmente tipo o corpo dele virou essas plantas que são a base da, da dieta desse povo assim e os vixarica eles não tinham contato direto com maias e outros e acho que mostrar essa, essa variedade e essa humanidade também é algo importante para a gente perceber que a humanidade não é, não é só as nossas referências hoje, assim. Quando a gente fala muito em América Latina e tal, só que o que, que significa ser, ser latino, por exemplo? Tipo, você perguntar para o mexicano do século XIX, é uma, é dar uma resposta completamente diferente do que, do que a gente falaria hoje, assim. Porque essa ideia de os latinos começou a ser mais difundida por, por franceses e, e outros europeus aqui na, na América no momento em que o México tinha acabado de se tornar independente e que a independência dele estava sendo combatida por, por forças da, da própria igreja católica assim tipo, e um Habsburgo austríaco queria se tornar o rei mexicano o imperador mexicano sendo que o México já tinha um, um presidente zapoteco e daí o latino vem disso sabe tipo um francês que tá apoiando esse Habsburgo falava que o anglo é uma civilização, o latino é uma outra civilização que inclui desde o italiano, o espanhol, o português e, e até o francês. E é claro que com o passar do tempo o latino se tornou outra, outra coisa, assim, tipo, por ter pe pego esse negócio de anglo e latino, principalmente nos Estados Unidos, o latino passou a ser, ser associado os americanos a, a tudo que está debaixo dos Estados Unidos e por várias pessoas que estão nessa situação como algo tipo uma identidade a ser ressignificada porém é, apesar de ser poder ser ressignificado de forma positiva por nós assim tem vários povos originais que que não, não se identificam como isso e eles continuam sendo parte desse continente sabe Tipo, acho que isso fica muito claro vendo a luta Mapuche no Chile, porque, tipo, a gente fala bastante sobre latinidade e tal, mas os Mapuche, tipo, eles resistiram ao Império Inca, eles resistiram à, à colonização sobre os espanhóis e eles resistem até hoje ao, ao Estado chileno. E eles não se identificam como latinos, se identificam como Mapuche. E acho que a gente tem que pensar nisso também, tipo, os povos originários, eles são antes de ser uma parte de um, de um aglomerado enorme de, de seres humanos, o que se chama de latino, brasileiro ou qualquer outra coisa, eles são, eles são indivíduos desses povos que têm uma história, uma história particular. Assim, a gente tem que entender é, as particularidades e diferenças dessa história, porque não só tipo, uma diversidade dentro de algo, dentro do do Brasil, sabe, tipo, ah, o Brasil é um negócio diverso, não, mas esses povos existem antes do Brasil, e vários deles existem além do Brasil, tipo, 
se atravessar para o Paraguai, vai ter esses povos da mesma forma, sabe? E acho que tipo, a gente tem que dissociar o, o Estado, o território governado por um Estado onde a gente, a gente vive, da, da identidade particular de cada povo também. Porque esses povos, tipo, eles têm uma história, eles tinham formas de viver, que alguns estão lutando por terra até hoje, que é diferente da visão de Estado moderno que a gente tem. E a visão de Estado moderno que a gente tem é meio que, que define o que o que é um brasileiro, o que é um peruano, por exemplo. Sendo que, para esses povos, tipo, não é isso que importa, sabe? Tipo, o Kisha pode ser Kisha em Peru, na Bolívia, não importa a divisão do Estado, assim. E da mesma forma, eu penso que a América Latina é uma divisão meio arbitrária, às vezes, a gente pensa desse jeito, assim. É um, algo que, no fim das contas, é tipo, uma competição entre entre um ideário latino ou anglo, que, no fim, vai cair no europeu. E daí, eu acho que tem uma potência decolonial a gente pensar, primeiro, que não é, tipo, o Estado que no estado que a gente vive que define define tudo, sabe? Ou define as identidades particulares de cada um. Bom, uh, do nosso grupo que começou né, a fazer arte digital, assim, esse grupo brasileiro que começaram no passado, dá para explicar o civilo, né? E é, o povo o Chibatem, o Chibatem é o teio. Vamos lá. Vou pegar aqui rapidão para não falar. Falar qualquer coisa. Isso, exatamente, muito legal. E eu convidei, né? Eu convidei para falar mais para frente, para fazer parte aqui do nosso ciclo de conversas. É, acho que vai ser importante também trazer uma voz para a pessoa indígena, já que a gente está falando, né? Hoje faltou bastante aí sobre isso. É, e, então, vou passar para os informes, né? Mas a gente vai continuar aí. Agradecer muito sua participação, Zama. É muito legal ter aberto esses, essas conversas contigo. É, eu vou te mandar daí o convite para mais para frente compor os textos né, dessa ciclo. É, para colocar a participação, <risos> mas isso vai ser publicado né, com é, produto, né, pesquisa. E você quer falar mais alguma coisa? Você só vai encerrar? Eu queria agradecer a oportunidade de debater isso, que eu acho bem importante, assim, e que, sei lá, acho que uma das coisas mais importantes para artistas independentes e ilustradores, assim, é você trabalhar na sua visão sem pensar muito tipo, se vai vender ou não. Acho que no fim das contas você tem que. A arte é sobre contar a história e você tem que contar alguma história, assim. E não precisa, tipo ser só a sua história pessoal e mesmo você contar a história de outras pessoas que, no caso, tipo, o que eu mostrei aqui boa parte da história que estou contando não é minha assim, mas acaba tendo minha visão, tipo, acaba sendo a minha visão sobre essa história e, enfim, é tipo a minha arte assim, e acaba dizendo um pouco de mim também então acho que, sei lá, só falar que é, mais importante para artista é, devia ser, assim, no meu ponto de vista, tipo, é, fazer o que você acha importante e relevante, assim, e não só pensar em, em hype, fomo, que é o que meio que acaba guiando os espaços, assim. Eu, sei. eu concordo plenamente. Por isso que eu tô falando isso aí, né? Vamos conversar, trazer essas vozes de que tá voltando na massa também, de jeito diferente. E está compondo espaços completamente novos. Né? Bom, é, a parte triste aí é que eu não, é, o filósofo não pôde fazer parte, né? é professor universitário, que é do Brasil mesmo. É, e por razões assim, pessoais mesmo. Então, acabou sendo só aí em Samarrel, essa primeira conversa. Daqui um mês, mais ou menos, vai ter. É, nós vamos, vai, essas conversas vão continuar, a ideia é continuar ao longo do semestre e ao longo dos dois semestres, a fazer, na medida que, os, que, que as notícias e mais informações 
mais pautas que seja que as pessoas vão ficar dentro de surgindo e também em debates, né? É, com provocações. Ah, e é isso. É, os assuntos vão ser temáticos, então hoje foi mais uma introdução mesmo, né? Foi uma vez que eu falei. Nas próximas, a minha apresentação pode ser mais enxuta. É, vão ser colocados como temas é, arte generativa, produção musical, é, relação, né, de computação, aí, arte digital, é, é, computação e, é, <risos> e arte digital. Ah, e também é, videogame e animação para celebrar, para incluir um pouco os próprios cursos que é, a UFSC oferece né, na, na graduação e na especialização. Então, Zama, obrigado de novo. Obrigado. Bom, bom fim de semana aí para você. Eu também. Até mais.